শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মিরিল মিল্ক সোপ বা রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দর্শক আজ বাঙালি জাতির ইতিহাসের অন্যতম অহংকারের দিনগুলোর মধ্যে একটি এবং আজ আমাদের স্বাধীনতা দিবস আজকের এই দিনে আমরা সব সময় চেষ্টা করি এবং পুরো মার্চ মাস জুড়েই আমাদের এই দেশটাকে যারা স্বাধীন করেছেন যারা আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধা তাদেরকে নিয়ে আমাদের সময় কাটাবার এবং আজকেও কিন্তু আমাদের সঙ্গে প্রথম ঘন্টায় এমনই একজন অতিথি আছেন তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা আজকের অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমরা আমাদের সেই সব বীর সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শুরু করছি আর পুরো আয়োজন জুড়েই আপনাদের সাথে রয়েছি আমি নন্দিতা প্রিয় থাকছি শুভ সকাল আমাদের সবার পক্ষ থেকে ভালো কাটুক দিন সেই শুভকামনা জানিয়ে শুরু করছি আজকের এই ছুটির দিনে যারা সকালবেলা আমাদের সঙ্গে আছেন তাদের সকালটা নিশ্চয়ই ভালো কাটবে এবং এমন একটি সকালে যাকে মানাই তাকে নিয়েই আমাদের সকালটা শুরু হচ্ছে তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা যেটা একটু আগে নন্দিতা আমাদেরকে বলছিলেন নুরুল আলম ফরিদ চলুন তাকে আমরা শুভ সকাল জানাই শুভ সকাল শুভ সকাল কেমন আছেন ভালো আছি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জি যে আজকের দিনে একজন মুক্তিযোদ্ধাকে আপনাদের সম্মান জানাচ্ছেন এটি আমার গর্ব এবং আমরা খুব খুশি যে আপনি সেই বরিশাল থেকে আমাদের জন্য এসছেন আমাদের এই অনুষ্ঠানে আপনার এই যুদ্ধ জীবনের কিছুটা গল্প আজকে ভাগাভাগি করবেন আমাদের দর্শকদের সঙ্গে তো সেখানে যাওয়ার আগে আমরা একটু ছোটোবেলার গল্পটা জানতে চাই কেমন পরিবারে বড় হয়েছেন সব কিছু মিলিয়ে ছোটোবেলার কথা কতটুকু মনে পড়ছে আমাদের এই অনুষ্ঠানে এসে আমি ছিলাম পলিটেকনিকে আমি পড়াশোনা করছি তখন হইলে আমি ছিলাম পলিটেকনিকের পূর্ব পাকিস্তান পলিটেকনিকের সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি ও সময় আমরা দেখলাম যে পলিটেকনিকের তিন বছরের কোর্স কিন্তু ওখানে পলিটেকনিক পাশ করা ওই পর্যন্ত শেষ আপনি একাত্তর সালের গল্প বলছেন মানে যখন আপনি যুদ্ধে যাবেন ওই সময়কার গল্প তার আগে আমি একটু ছোটোবেলার গল্প জানতে চাই পরিবারের গল্প জানতে চাই ছোটোবেলায় কি ধরনের পরিবারে বড় হয়েছেন আমার বাবা মারা যান সাতচল্লিশ সনে আমার বাবা ছিল জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর তখন আমরা চার ভাই তিন বোন আমার তখন ভাই বস ছিল সতেরো বছর ওই সময় সে বাবার চাকরিটা গ্রহণ করেন এবং আমার দুই ভাই তারা কলেজে পড়ত আমার মেজ ভাই নুরুল ইসলাম মঞ্জুর বেসামের প্রধান এবং এম এন এ ছিল উনিও আমরা খুব কষ্ট করে বড় হয়েছি ভাই চাকরি করতো ওর সময় বেতনপত্র বোধ হয় মাত্র তিরিশ টাকা এবং মেজ ভাই সে পড়াশোনা করত সাথে সাথে সে চাকরিও করত এবং সেজ ভাইও এবং এই এবং আমি পড়তাম স্কুলে এরপরে আমি বিএম কলেজে পড়ার পরে পলিটেকনিকে ভর্তি হই আচ্ছা তো এত দরিদ্র অবস্থার মধ্যে বাবা নেই ভাই চালাচ্ছে সংসার এরকম অবস্থায় লেখাপড়া ছেড়ে দেননি কখনো না কোনো লেখাপড়া কেউ আমরা ছাড়ি নাই তিন বোন আমার বড় বোন বাবা মারা যাওয়ার পরে ম্যাট্রিক পরীক্ষার পরে বড় বোনকে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল আর মেজ বোনও কলেজে পড়ছে এবং তাকে চৌষট্টি সালে বিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং বুয়েটের ভিসি ডক্টর শাহজাহান তার হাজব্যান্ড এলো আর ছোট বোনও আপনার ওর ভিতরও পড়াশোনা করে সে কেমিস্ট্রি টিচার হইল মহিলা কলেজে এবং ওর হাজব্যান্ড আলমগীর হাই দুজনই অবসর গ্রহণ করছে ঠিক আছে আমরা আপনার গল্পে ফিরতে চাই আমার মনে হয় যুদ্ধের গল্পটাই আমরা নিয়ে আসতে চাইব পুরো ঘন্টা জুড়ে তার আগে আপনার সম্পর্কে একটু ছোট করে দর্শকদেরকে জানিয়ে নিতে চাই নুরুল আলম ফরিদ একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা একাত্তরে তরুণ ছাত্রাবস্থায় অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন পঁচিশ মার্চ রাতে এপ্রিলে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে তিনি ভারতের হাসনাবাদে যান সেখানে প্রশিক্ষণ নিয়ে অংশগ্রহণ করেন সম্মুখ যুদ্ধে একাধিকবার সরাসরি পাকিস্তানি বাহিনীর মোকাবেলা করেছেন তিনি ঈদের দিনে পারুলিয়া এলাকার সূত্রমুক্ত করেছিলেন তারা কয়েকজন একাত্তরে শুধু অস্ত্র নয় কলমও ছিল তার সঙ্গে 
মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি প্রকাশ করেন সাপ্তাহিক পত্রিকা বিপ্লবী বাংলাদেশ এবং এই পত্রিকাটি তখন ভালো সারা ফেলেছিল যুদ্ধের বিভিন্ন খবর সংগ্রহ করে কলকাতায় পত্রিকাটি প্রকাশ করা হতো পৌঁছে দেওয়া হতো মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে এবং এই পত্রিকাটি এখনও চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি আবারও ফিরছে আমাদের আজকের এই অতিথির কাছে আপনার যখন বলছিলেন যে বিএম কলেজ থেকে আপনি পাশ করার পরে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে ডিপ্লোমা করার জন্য ভর্তি হলেন তখন আপনি এটা কোন সালের কথা বলছেন বাষট্টিতে বাষট্টিতে আচ্ছা শুনি তখনকার ঘটনা ওর সময় আমরা দেখলাম যে পলিটেকনিকে পাশ করার পরে অত্যন্ত সীমাহীন পরে আন্দোলন করার পরে বলল প্রিপিটি কোর্স ওখানে পলিটেকে যারা পাশ করার পরে দু বছর তারা পড়বে পাশ করলে তারা আবার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে পারবে আমরা যখন দেখলাম যে ওখানে মেধাবী ছেলেদেরও পাশ করলেও সেই সুযোগ দেওয়া হইতেছে না তখন আমরা সংগ্রাম পরিষদ একটা করলাম আমরা বললাম যে আমাদের জন্য ভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ দিতে হবে এখন যেটা ডুয়েট হইল ওর জন্য আমরা সতেরোটা ছিল পলিটেকনিক সব পলিটেকনিক আমরা ঘুরছি এবং সবাইকে নিয়ে আমরা আমার আন্দোলনের জন্য পাঁচ বছর পর্যন্ত আমরা আন্দোলন চালাইছি এবং শেষ সময় আমরা দেড়শো দিন সব পলিটেকনিক আমরা তালা দিয়েছি আমরা বলছি যে আমাদের জন্য ভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ দিতে হবে ও সময় শিক্ষামন্ত্রী ছিল ইস্যুব আলী তখন আমাকে ডাকলো বলল যে তোমরা কাজ করো তোমাকে আমরা আর সি ডি স্কলারশিপ দেব তুমি উড্র করো আমি বললাম যে না আমার পক্ষে এটা উড্র করা সম্ভব হবে না আমাদের দাবি মানতে হবে ওর পরে তারা দাবি মানল বলল যে তোমাদের পনেরো দিনের ভিতরে পরীক্ষা দিতে হবে কারণ আন্দোলন করার পরে দেখলাম কোনো ছেলে মেয়ে কেউ পড়াশোনা করতে পারে নাই তখন আমি তাদেরকে কন্ডিশন দিলাম হ্যাঁ আমি আপনাদের ইঞ্জিনিয়ারিং করবেন কলেজ আমরা মেনে নিলাম এবং আমার পনেরো দিনও পর পরীক্ষা দেবে কিন্তু আমার সব ছেলেদেরকে আপনার সেন্ট আপ করতে হবে তখন সব তারা ছেলেরা বলল যে না এটা আপনার কেমন কথা বললেন আমি কে না যে দরকার হইলে আমি সেন্ট আপ হবো না আমি তোমাদেরকে সব সেন্ট আপ করার তখন সব পলিটেকে ঘুরলাম এদেরকে বললাম যে তোমরা পরীক্ষা দাও তারপরে দেখা গেল পরীক্ষা সবাই দিল সবাইকে সেন্ট আপ করল একমাত্র আমি আমার এক বন্ধু আছে সেলিম নুরুল আলম আর একজন এদেরকে আর সেন্ট আপ করলো না তখন আমরা ওই পলিটেকের ডাইরেক্টের কাছে আসলাম বললাম যে তখন পরীক্ষার বাকি আছে বিশ দিন তখন বললাম যে আমাদের স্পেশাল পরীক্ষা নেন নাইলে কোনো ছেলে মেয়ে পরীক্ষা দেবে না তখন তারা বাধ্য হয় স্পেশাল পরীক্ষা নিয়ে আমাদের গ্যালাও করলো আমরা পরীক্ষা দিলাম এবং আমাদের এই ওই সময় আমরা দেখলাম যে ছাত্ররা যে আন্দোলন চালাতে পারবে না তখন আমরা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট করি ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট করি ঢাকাতে এখন যে ডিপ্লোমা ইউনিভার্সিটি ওই ওইটা সৃষ্টি আমাদের সত্যসনে আমরা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট করি সত্তর সনে ধীরে ধীরে একটু মুক্তিযুদ্ধের গল্পের দিকে যেতে চাই কি করলেন আপনারা এরপরে কিভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন কিভাবে দেশ সংগ্রামে জড়িয়ে পড়লেন এই গল্পগুলো একটু আমাদেরকে বলেন আমরা দেখলাম যে পাক বাহিনীর যে অত্যাচার নির্যাতন এবং বৈষম্যমূলক যে অবস্থা সেই ছয় দফা থেকে আন্দোলন এবং ভাষা আন্দোলন মূলত বলবো যে মুক্তিযুদ্ধ শুরু আমাদের ভাষা আন্দোলন থেকে আমি যা মনে করি তারপরে আগরতলা মামলা ওখানেও যেহেতু এই বাঙালিদের দমন করার জন্য আগরতলা মামলা দেওয়া হয়েছিল তাতে এই স্বাধীনতার আন্দোলন না হয় এবং সত্যসনে ওসব আমার ভাই আওয়ামী লীগের 
সাধারণ সম্পাদক ছিল বরিশালের নুর ইসলাম মঞ্জুর উনিও এম এন এ হয়েছিল অথচ ওর সময় আমরা দেখলাম তাকে দেওয়া হয়েছিল মেহেন্দিগঞ্জ ওখানে কিন্তু আমাদের কোনো আত্মীয় স্বজন কেউ ছিল না আমরা যে ঘটনাতে ছিলাম আপনি সত্তর সালের কথা বলছিলেন যে আপনার ভাই এম এন এ হয়েছিলেন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং আপনি দেখছিলেন যে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানিদের যে বৈষম্য তো তখন আপনি আপনারা কি করলেন বা কি সিদ্ধান্ত নিলেন একটু শুনি বলতে গেলে আমাদের পরিবর্তন ছিল না কেন ভাই আমরা দেখলাম ছোটকাল হইতে সে ছাত্রলিক করছে তারপরে আওয়ামী লীগ হইল এবং সেই আগরতলা মামলারও সে উকিল ছিলেন এবং এই যে পাক বাহিনীর যে পশ্চিমাদের যে অত্যাচার নির্যাতন যদি আমরা স্বাধীন না হতাম তবে এই সমস্ত যে উপরে পোষ সবাই থাকতো আমরা কেরানি কারণ আমাদের কাগজ নিয়ে যেত সেই পাকিস্তানে ওগুলো আবার এখানে আবার বেশি দামে বিক্রি হইত ছোটকাল হইতেই আমাদের যে আমরা স্বাধীন হব এবং নির্যাতন থেকে আমরা মুক্তি পাব এই উদ্দেশ্যে এবং তারপরে সত্যের সময় যখন দেখা গেল সংখ্যা অরিষ্ট আওয়ামী লীগ এইটা অভাবনীয় ফল কারণ দেখা গেল যে আপনার ওই সময় ছিল মুসলিম লীগের একটা দাপট কারণ ওই সময় যা সত্য ঘটনা যে সেই আইফ খান কিন্তু অনেক উন্নয়ন করছে কিন্তু সেই দেখা গেল যে গণতন্ত্রের জন্য স্বাধীনতার জন্য উন্নয়ন কিন্তু কোনো ফল দে না কারণ ওই সময় সেই যে এম এন এ এমপি হ যাদেরকে আওয়ামী লীগদেরকে দেওয়া হয়েছিল হয়তো এলাকার লোকও চিনত না কিন্তু দেখা গেল যে সারা বাঙালিরা যেহেতু তারা স্বাধীনতা চায় তাই তাদেরকে সবাইকে নির্বাচিত করা হচ্ছিল এবং এই মুক্তিযুদ্ধে সব বিভিন্ন রাজ্য একমাত্র মুসলিম লীগ জামাত বাদে সবাই কিন্তু অংশগ্রহণ করেছিল সেই কৃষক ছাত্র জনতা যে সবাই চেয়েছিল একটা স্বাধীন দেশ এবং আমার মায়ের বাসায় আমি কথা করতে পারব এবং সব জায়গায় আমাদের থাকতে হবে জি তো এরকম একটা পরিস্থিতিতে আপনি কি করলেন আপনি কি ধরনের ভূমিকা নিলেন ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমাদের বাসা ছিল কন্ট্রোল রুম কারণ আমার ভাই ছিল আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওর সময় সব কিছু আমাদের করতে হতো সেই ওর সময় যে সত্য সনে নির্বাচনে দেখলাম ওই সময় একটা এম এন এ নির্বাচনে খরচ মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা ওই যে আপনার টিনের যে চুঙ্গা একটা দাম ছিল এক টাকা এই যে পোস্টারের জন্য আর টাকা দিতে হতো না সেই পোস্টারের জন্য দেওয়া হইতো শুধু আটা নিজেরা সেই পোস্টার লাগাতো এবং এই যা সত্য যে ওই সময় সিগারেট বিড়ির প্যাকেট বিড়ির প্যাকেট ছিল চাই না এই যে আপনার লোকের যে স্বতঃস্ফূর্ত যে আমাদের ধারণা এই স্বাধীনতা শতকরা নিরানব্বই জনের সমর্থন ছিল ছিল হইল জি তো সত্তর সালের কথা আপনি বলছিলেন কিছুক্ষণ আগে এবং আজকে যেহেতু ছাব্বিশে মার্চ আমরা শুরুতে জানাচ্ছিলাম আপনার সম্বন্ধে যে পঁচিশ মার্চ রাতে আপনি অস্ত্র তুলে নেন নিজের হাতে কিন্তু একটু তার আগে আমরা সাতই মার্চের ভাষণের কথা শুনতে চাই আপনি কি তখন বরিশালে ছিলেন নাকি ঢাকাতে আসতে পেরেছিলেন আমি তখন বরিশালে সাতই মার্চের যে ভাষণ জি ওই আমার মেজবাইদের ওই সময় ছিল আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওখান থেকে সে ক্যাসেট করে আনছিল এবং আটই মাস সকালে আমাদের ভিতরে একটা বিরাট মাঠ আছে ওই ক্যাসেটটা শুনাইছে তখন ভিড় পড়ে গেছিল 
শোনার জন্য যে আমার আমরা মনে করে সাতই মার্চে আমাদের স্বাধীনতা শুরু এবং ওখানে দিক নির্দেশনা ওখানে ছিল এবং ওর পরে আটই মাস থেকে সব আমাদের তখন বরিশাল জেলায় ছিল সতেরোটা থানা ছিল সবাইকে খবর দেওয়া হয়েছে বলা হয়েছিল যে শর্টকাটে ফোনে গেল ভেড়া গাধা সব লিস্ট করো অর্থাৎ রিটায়ার্ড আর্মি পার্সন আনসার পুলিশ এবং মরিসের গৌড়া হলুদের গৌড়াগুলা তৈরি করো এবং সুপারি দিয়া চেরাগুলা ওইগুলো পরিষ্কার করিয়া ওইগুলো ওগুলো কিন্তু খুব শক্তিশালী সুপারি যে চেরা দিয়ে করলে কিন্তু লোক মারা যায় ওই সময় প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল যে হইলো যে কোনো সময় আমাদের যুদ্ধ করতে হবে না আমরা যেটা জানলাম যে পঁচিশে মার্চের রাতে আপনি অস্ত্র হাতে তুলে নেন অস্ত্রটা পেলেন কোথায় আচ্ছা পঁচিশে মার্চ সাড়ে দশটার দিকে নোয়াখালীর খালেদ মোহাম্মদ আলী এমপি সে তখন কন্ট্রোল রুমে আমি এবং বাদল ছিল ভীম কলেজের ছাত্র খালেদ মোহাম্মদ আলী ফোন করছে তখন ভাই ছিল সামনের চেম্বারে তখন তাকে ডাইকে আনা হয়েছে খালেদ মোহাম্মদ আলী বললো ফোনে এইটুকু সে ফোন করছিল ঢাকা থেকে যে পাক আর্মি নামে গেছে আজারবাগ হামলা করছে এবং সব ট্যাঙ্ক নিয়ে শহরে এইটুকু বলতে পারছে ওই মুহূর্তে মেজ ভাই হইল টিএনটি ওয়ারলেসে ঢাকা থেকে খবর নিল যে হ্যাঁ আর্মি নামে গেছে ওই সময় এর আগে ওই সাতই মাসের পরে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়েছিল বরিশালে সব এম এন এমপিদের নিয়ে এদেরকে সব ডাকা হইল জরুরি সভা করল সভা করিয়া পুলিশ লাইন আমাদের ওখানে পুলিশ লাইনে আর্মস ছিল তো তখন এসপির বাসায় তারা গেলেন এসপিকে বললেন যে আপনি আমাদের অস্ত্র দেন সে তখন বলল তো আমি তো করতে পারব না আপনারা যান আর ওখানে আমাদের ওখানে একটা পুলিশ ক্লাব ছিল ওখানে এক এসবি ছিল উনি আসছে ওখানে যাই আমরা ওই রাত্রে আমার মেজ ভাই যাইয়া এবং ওই আওয়ামী লীগের এম এন এমপি ছিল এবং আসামা ফিরোজ যে চিফ হুইফ সেও ছিল এবং সুপ্রিম কোর্টের অ্যাটর্নি ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল ওবাদুর রহমান মোস্তফা এবং আমি ছিলাম এদেরকে নিয়ে আমরা পুলিশ লাইনে যাই যাইয়া ওখানে যে দায়িত্ব ছিল তাকে নিয়ে আমরা পুলিশ লাইন তালা ভাঙ্গি তালা ভাঙে ওখান থেকে রাইফেল ব্যাটাগান এবং গোলাগুলি যাচ্ছিল সব আমাদের বাসায় নিয়ে আসি এবং তার আগে রাত্র এগারোটার সময় জেলা বোর্ডের ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন মকবুল হোসেন উনি এখন মারা গেছেন নাই ওনার একটা টুটুপর রাইফেল নিয়ে একটা পিস্তল নিয়ে আসছে বলল যে আমি এইগুলো দেব মঞ্জু ভাই ছাড়া আমি দেব না টুটুপর রাইফেল জি পাখি মারে যেটা দিয়ে হ্যাঁ তখন হইল সে চেম্বারে বসা তারপরে প্রথম হল আর্মস দেয় ওই মকবুল ইঞ্জিনিয়ার একটা টুটুপুল এবং পিস্তল এবং মেজবে আসার পরে ওনার হাতে দে এবং তারপরে রাইফেল ক্লাব দিয়ে আনা হয় আমরা সাড়ে এগারোটার দিকে সারা শহরে মাইকিংয়ে করা হয়েছে যে পাকার্মি ঢাকা 
আক্রমণ করছে এবং সবাইকে পেশকার বাড়ি যে আমাদের বাসায় চলে কন্ট্রোল রুম ওখানে জড় হওয়ার জন্য স্যার আমরা যেখানে শুনছিলাম যে পঁচিশ মার্চ রাতের ঘটনা এবং আপনি বলছিলেন যে মাইকিং করা হলো যে কন্ট্রোল রুমে সবাইকে জড়ো হওয়ার জন্য তারপর কি হলো শুনি আচ্ছা আমাদের একটা সৌভাগ্য হয়েছিল মেজাজ জলিল ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে বরিশাল আসে আমি কন্ট্রোল রুমে বসা সে একটা ছিল কডের প্যান্ট একটা হাফ শার্ট বাবরিয়ালার চুল আর সে বললো যে আমি সে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলা বলছে কারণ উনি ছোটোকাল হইতে ছিল পাকিস্তানে বললো যে আমি নূর ইসলাম মন্দুর সাথে দেখা করব তখন তাকে ভিতরে নিয়ে গেল সে তাকে বলল যে মঞ্জু ভাই আপনারা যে আন্দোলন করছেন আন্দোলন হবে না যুদ্ধ করতে হবে কারণ আমি পাকিস্তান থেকে আসছে এরা আপনাদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না এবং সব আর্মি ওরা পাঠাইতে আর্ম এমিউলেশন এখন তো অসহযোগ আন্দোলন বরিশালে কিন্তু ফেব্রুয়ারি মাস হইতে ছিল অসহযোগ আন্দোলন যে আপনি কাজ করেন জেলখানাগুলো আমাকে দায়িত্ব দেন ওই কয়েদিদের আমরা সামরিক প্রশিক্ষণ দিই তখন তাকে বলা হইল যে আপনার বাড়ির ঠিকানা দিয়ে যান এবং আপনি আমাকে না জানায় কোথাও যাবেন না আপনাকে আমরা সময় মতো নিয়ে আসব ওই যে পঁচিশশো মাস রাত্রে যখন আমস আমরা আনলাম তখন ভোট রাত্রের দিকে মান্নান এবং সেন্টু সেন্টু মুক্তি দেওয়া হইল আটই ডিসেম্বর বাখারগঞ্জে থানা অ্যাটাক করতে দিয়ে মারা গেছে ওরা একটা ভ্যাসপা নিয়ে উদুরপুর থেকে মেজাজ জলিলকে নিয়ে আসে এবং মেজাজ জলিলকে আনার পরে তার আগে ছাব্বিশ মাস সকালে বরিশাল সব জেলা প্রশাসক তারপরে স্টিক জাজ সবাই মিছিল করে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছে এবং সদর গার্লস স্কুলে প্রথম সচিবালয় করা হয়েছে সদর গার্লস স্কুলে এবং মেজার জলিল অষ্টের দিকে আসার পরে সে বলল যে আপনারা একটা কমিটি করেন তখন এগারো সদস্য বিশিষ্ট কমিটি করা হয়েছে মেজার জলিল কে করা হয়েছিল সামরিক প্রধান এবং নূর ইসলাম মন্দির ছিল বেসামরিক প্রধান এবং আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিল মালেক খান তাকে অর্থ এবং মহিউদ্দিন সাহেব মেহেন্দিগঞ্জের এমপি ছিলেন আপনাকে কি করা হলো এখানে মানে এই এই যে কমিটির কথা আপনি বলছেন এখানে আপনার কোনো ভূমিকা ছিল ওখানে কমিটি করা হয়েছিল এম এন এমপির দিন নিয়ে আচ্ছা এবং আমার সকালে যখন আর্মস আমাদের বাসায় রাখা হয়েছিল সব আর্মসগুলা সব আমি রিসিভ করছে এবং প্রথম দশজনকে আমাদের বাসার সামনে একটা কুট ছিল ছটার দিকে ওখানে আপনার সবাই উজু করে আর্মসগুলো দেওয়া হয়েছিল উজু করানো হয়েছিল কেন শপাত করার জন্য যে আমির শাহ নামু যে শিল্প মন্ত্রী ছিলেন ছিলেন হ্যাঁ সেও প্রথম যে অর্জন আমির শাহ নামু তারপরে মহিউদ্দিন আহমেদ মহিউদ্দিন আহমেদ ওবায়দুর রহমান মোস্তফা জালাল সর্দার এরা শপথ কে পড়ালেন মনে আছে শপথ কে পড়ালেন ওখানে ওইটা আমার খেল নেই শপথ সবাই যে আমরা অস্ত্র নিলাম স্বাধীনতা না পর্যন্ত আমরা অস্ত্র ত্যাগ করব না এবং সেই লিস্ট করে এদেরকে অস্ত্র দেওয়া হয়েছে এটা এটা কিসের ছবি এটা এটা 
যে আপনার উদ্দেশ্য সময় পত্রিকা তখন বের করছে বিদেশের সাংবাদিকদের ওই যে ম্যাপ দেখায় কোথায় আমাদের অবদান পারুলিয়া যে আমরা দখল করলাম না ওই সময় আমরা ওই এখানে কে আছে এখানে আপনি আছেন পরিচিত কে এই যে আমি দাড়িয়ালা ওই দাড়িয়ালাটা আপনি আচ্ছা এই গল্পে আমরা যাব তার আগে একটু ছবিটা দেখাতে চাই দর্শকদের পত্রিকার একটা অনেক বড় অবদান আছে আপনি সেই পত্রিকা এখনো কন্টিনিউ করছেন এটা আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছে তো যাই আমরা গল্পে তারপরে কি হলো শপথের পরে শপথের পরে সদর গ্যাস স্কুলে হুম ওই আটটার দিকে তো বরিশালে ইসি লইল হুম যে স্বাধীনতার পক্ষে এবং সদর গ্যাস স্কুলে জেলা প্রশাসক সম্পূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে দিল আচ্ছা হলো সচিবালয়ের উপরে ওখানে সচিবালয়ের খাদ্য বিভাগ বিচার বিভাগ সব করা হয়েছে এবং ডিসি জেলা প্রশাসক না ডিসি তারপরে ডিস্ট্রিক্ট জাজ সবাই এখানে সহযোগিতা করছে এন্টার সম্পূর্ণ কাজ চালানো হইতো সচিবালয় থেকে এবং ওখান থেকে সবাইকে কারণ যে কোনো সময় পা কর্মী আসতে পারে ওই জন্য সবাইকে বেতনও দেওয়া হয়েছে সব কর্মচারীদের এবং ওখানে বিচারও করা হয়েছে বিশাল ব্যাপার বিশাল ব্যাপার মানে দেশের ভেতরে থেকে এই ধরনের কর্মকাণ্ড করা প্রথমেই আপনার প্রথম সচিবালয় বরিশালে এবং এই এই যে বেতন ভুক্ত কর্মচারী সবাই ফান্ডিংটা আসলে কোথা থেকে আসলো তখন ট্রেজারি দিয়ে সবাইকে যত কর্মচারী সবাইকে বলা হয়েছে তো সবাই বেতন দিয়ে দাও কারণ যে কোনো সময় তো আর্মি আসতে পারে ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে যে দেশের নিরানব্বই শতাংশ মানুষ এই স্বাধীনতাকে সাপোর্ট করতেছে সেখানে সব কিছুই কলাপস করবে সব কিছুই নিজেদের ইচ্ছা মতো চলবে এটাই স্বাভাবিক শুধু এখানে না আমরা আমরা যখন আমরা খুব অবাক হই যখন মেহেরপুরে চুয়াডাঙ্গার মেহেরপুরে এলাকায় যখন একটা অস্থায়ী সরকার গঠন করা হলো সেখানেও কিন্তু বেতন আদি দিয়েই সরকার চলেছে হ্যাঁ তো এরকম একটা অবস্থায় বেতন কোথা থেকে আসবে বেতন যারা দিয়েছেন তারাও বাঙালি ছিলেন মনে মনে তারাও মুক্তিযোদ্ধাই ছিলেন এবং সেটা সেই পাকিস্তান সরকার আমল থেকেই কিন্তু ওই সময়টাতেই কিন্তু ওই সরকারের কাছ থেকেই এটা নেওয়া হয়েছে কারণ ফান্ড জেনারেট করার মতো অবস্থা নিশ্চয়ই আপনাদের ছিল না না আমাদের ছিল না কই যে সরকারি বেতন তো তো ট্রেজারি দেয় ওখানে নিজে দেওয়া হয়েছিল সব কর্মচারীদের অ্যাডভান্স এক মাসে বেতন দিয়ে দাও রাইট বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা ছিল আমরা যদি একটু ধারাবাহিকভাবে আগাই এই পত্রিকা করার চিন্তা মাথা থেকে আসলো কিভাবে কি কিভাবে শুরু করলেন আচ্ছা পত্রিকাটা আমি যখন পঁচিশে এপ্রিল বরিশালে পা কার্মী আক্রমণ করে জি সকাল পাঁচটার দিকে আমাদের মূল্যদের ওখানে ডামুরিয়া আছে ওখান থেকে টিএনটিতে ফোন করছে বেসামরিক প্রধান ছিল নুরুল ইসলাম মঞ্জু যে বরিশালের দিকে গান বোট রওনা করছে তখন আমার মেজ ভাই মেজার ফিরোজ কামাল উদ্দিন আহমেদ এবং ওই সময় পাকিস্তানের বাহিনীর ক্যাপ্টেন নাসের ছিল লেফটান নাসের কারণ লেফটান নাসের যেহেতু ছাত্র ইউনিয়ন করত আমার সেজবাই ক্যাপ্টেন হুদা উনি পাঁচষট্টি সনে আর্মিতে গেছেন শর্ট কোর্স লেফটান হওয়ার পরে যখন দেখল তার ভাই আওয়ামী লীগ করে এই এই দুজনকে চাকরি দিয়ে বরখাস্ত করা হয়েছে সেজবাইও বরিশাল চলে আসে তখন নাসিরকে নিয়ে আর ওইল মেজার কামাল শর্ট কোর্সে মুক্তিযুদ্ধে মেজার লেফটেন্ট হয়েছিল তাদেরকে নিয়ে তালতল যায় আমাকে বলছে যে এলো আমি তালতলি গেলাম তুমি কাজ করো যত আর্মস এমিলেশন আছে এবং এলাকার যত লোকজন আছে এদেরকে নিয়ে তুমি আকুটে জমিদার বাড়ি যাও কারণ আমরা আগেই আমরা ধরা গেছে আর্মি আর্মি এবং লাকুটের জমিদার বাড়িতে ছিল যে আমাদের সেকেন্ড অস্ত্রাগার আগে সবাই খবর দেওয়া হয়েছিল আর্মি আসলে পর সবাই যাতে আকুটিয়া যায় জমিদার বাড়ি যখন তালতলি যায় তো তখন আপনার দেখা গেল যে আপনার 
গানবোটের ফায়ারের শব্দ আর কলা বাগানের ভিতরে দেখা গেল খাকি পোশাকের লোক তখন ও সময় মেজর মেহিদির উপরে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তালতলিতে ঘাটি করার জন্য তখন হইল মেজর ভাই উনি ভাবল বোধ আমাদের আমাদের লোক বোধ সে যখন ওই দিকে যাইতে ছিল তখন নাসির আপনার ওই যে লেফটার নাসির বললো যে মঞ্জুবা ওই দিকে আপনি যাবেন না ওরা হইল স্কাউট বলে র্যাকি যে পাকার মির এই দিকে যে টান দেশে ওই সময় গুলি কাটছে গুলি আসার পরে আপনার মেজার ওই কামালের এখানে আপনার গুলি লাগছে আপনার পায়ে তখন হইল গাড়ির যে ড্রাইভার গাড়িতে ব্যাক করে চলে আসে ওখানে লোকজন ধরে তারপরে গাড়ি অনেক পরে গিয়ে আপনি পত্রিকা বের করেন তাই কি স্যার যে প্রসঙ্গে আমরা কথা বলছিলাম যে আপনার আসলে যে পত্রিকা মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে শুরু হয়েছিল বিপ্লবী বাংলাদেশ নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা এটা শুরুটা আসলে কিভাবে হলো পঁচিশে এপ্রিল আর্মি আসার পরে আমরা লঞ্চ নিয়ে ইন্ডিয়া চলে যাই এবং হাসনাবাদে হাসনাবাদে আমরা পহেলা মেয়ে দিয়ে পুষি ওখানে আমাদের ক্যাম্প করায় এবং শরণার্থীদের রিসিপশনের দায়িত্ব ছিল আমার এবং বিভিন্ন ক্যাম্প ছিল আমরা ওই যারা আসত ওখানে বিভিন্ন ক্যাম্পে পাঠাব তাদের কাছে যখন জানলাম যে বাংলাদেশে তৎকালীন বাংলাদেশে পাকার্মী দেখি অত্যাচার করতেছে লুটপাট করতেছে আগুন দেখতেছে নির্যাত খুব আমার খারাপ লাগলো এবং চোখের পানি রাখতে পারতাম না এই দিকে ইসুবাসন কালু উনি ছিল সংগ্রাম পত্রিকার সাংবাদিক অগাস্টের জুলাই মাসের শেষের দিকে উনি আসেন আমাদের আমার সাথে দেখা হয় আমার সাথে দেখা হয়ে বলো তো ফরিদ তুমি এটা কাজ করো আমি তো ক্যালকাটা দেখলাম যে বিভিন্ন পত্রিকা বের করিয়া এই মুক্তিযুদ্ধের খবর বিক্রি করিয়া খবর দিয়ে বিক্রি করিয়া তারা হোটেলে থাকেন ওই পত্রিকা দিয়ে আর তোমার এখানে যখন মুক্তিযোদ্ধারা আসে এবং এখান থেকে যুদ্ধ করতে যায় একটা যদি পত্রিকা বের করা যায় তখন কিন্তু আমরা দেশবাসীকে জানাইতে পারব যে দেশ ছাড়িয়া আমরা ভারতে আসি নাই আমরা পুরস্কার নিতে আমরা যুদ্ধ করতেছি ওইটা শোনার পরে তার সাথে এবং আমাকে বললো যে ক্যালকাটায় একটা ক্যানভাস সার্কেল আছে ওখানে বুদ্ধিজীবীদের আস্তানা আমি ওখানে আসি এবং বরিশালে আমাদের বাসা পাশে ছিল অশোক দা উনি শিল্পী ছিলেন তার কাছে যাই যাই আমি বলি যে নাম দেবো বিপ্লবী বাংলাদেশ আপনি কি এই সেই সময়ের পত্রিকাগুলো নিয়ে এসছেন আমাদের জন্য একটু দেখি আপনি পুরো ফাইলটা একটু আমাদের কাছে দিয়ে দেন আমরা একটু দেখাই আমাদের দর্শকদের একটু হেল্প করেন হ্যাঁ এই সেই বিপ্লবী বাংলাদেশ জি প্রথম কবে বের হলো কত সালে চৌঠা অগস্টে প্রথম বের হলো না এটা একদম সেই সময়ের যেটা বের হয়েছে সেই এটা কি প্রথম এডিশনটা একদম প্রথম এডিশন আমরা একটু দেখাই এটা স্থানীয় পত্রিকা আমরা বলতে পারি লোকাল পত্রিকা সেই সময়ের না তখন সময় আপনি ওখান থেকে বের করছে কিন্তু আমি নাম দিছি প্রকাশনা বরিশাল থেকে মানে আপনি বের করেছেন কলকাতা থেকে হ্যাঁ আচ্ছা मुक्तिजोधा ফিরে আসত তখন মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে এই পত্রিকা দিয়ে দিতাম এবং যারা আসতে এরাই আবার সংবাদ সংগ্রহ করে আনত জি ওই সংবাদেই আমরা প্রচার করতাম আমার তখন আমরা দেখলাম আমার চিন্তা ছিল 
যে হলো দেশবাসী জানতে পারবো যে তাদের আত্মস্বজনরা শুধু ভারতের আশ্রয় না দেশ একদিন স্বাধীন হবে এবং সেই পত্রিকা নিয়ে আসতো উদ্যোগ ক্ষেত্রে ওই যে আপনি দেখবেন যে রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন ছবি আছে পত্রিকা পড়তেছে হ্যাঁ 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 সেটা দেখতে পাচ্ছি এবং কিছুক্ষণ আগে আপনার যে ছবিটা আমরা দেখালাম দর্শকদেরকে সেখানে আসলে দেখা যাচ্ছিল যে ওয়্যারলেস দিয়ে আপনারা তথ্য আদান প্রদান করছেন সাংবাদিকদের সাথে আর ওখানে ওই যে পত্রিকা প্রথম যে পাঁচ হাজার নিয়ে আসি এবং আমার খুবই কৃতজ্ঞতা জানাবো ক্যানভাস সার্কেলের ওখানে ছিল কবি দৃশ্যদূর ছেলে বিষ্ণু দে সত্যকাম সেনগুপ্ত এখানে অনেক নাম আসে পত্রিকার ওখানে শিল্পী সাহিত্যিকরা তারা পত্রিকায় টাকা দিয়ে প্রেসের প্রুফ দত্ত তারা প্রেসের টাকাও তারা দিত এবং এবং তারা কাগজ কিনেও দিত সেই পাঁচ হাজার পত্রিকা যখন নিয়ে আসছে কি যে আনন্দ সবাই হাতে হাতে নিয়ে গেছে এবং ওই আবার যখন মুক্তিযোদ্ধা ফিরে আসত সেই আবার মত বাড়িয়ে দিয়ে আপনার ওখানে দেখবেন যে এইলো পত্রিকা পাইয়া সেই মুক্তিযুদ্ধের আগানোর জন্য সেই কবিতা সেই লেখা এখানে সব একটা বিশ্বাস মানে আমি যেটা বলতে পারি মানে আমার কাছে অল্প সময় দেখে একটা বিশেষ এভিডেন্ট হ্যাঁ এবং এখানে একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো যে উনত্রিশে আগস্ট উনিশশো একাত্তর সালে পত্রিকার হেডলাইন বঙ্গবন্ধুর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রচেষ্টা ইয়াহিয়া তার মানে বিষয়টা কীরকম ছিল যে আপনারা বুঝতেই পাচ্ছিলেন যে আমরা সাধারণত গল্পে যেটা পাই যে অনেক মুক্তিযোদ্ধায় বলেন যে নয় মাসে দেশ স্বাধীন হবে আমরা বুঝতে পারছিলাম না এটা আপনারা তো মোটামুটি বুঝতে পারছিলেন আপনার দেখবেন আমার ওখানে আছে বোধ হয় বাইশে অক্টোবর হ্যাঁ তিন মাসের ভিতরে দেশ স্বাধীন হবে অক্টোবরে লিখছি অক্টোবরে লিখেছেন তখন ওসমানি তিন মাসের ভিতরে দেশ স্বাধীন হবে আমাকে বললো দেখো হাতে একটা লাঠি বলো যে তুমি এই নিউজ কোথায় পাইলা তুমি বলো ওসমানি সাহেব বলছে আপনাকে তুমি আর এগুলো করবো আমি কোথায় আমি দেখেন কোথায় পাবো এটা তো আমি বলতে পারবো না বলবো না আপনাকে আমি কিন্তু নিষ্ঠা পাইছিলাম হংকংয়ের ট্রেড কমিশনার এবং এইটা আমাকে দিয়েছিল আর এস পি ক্যানভাসের যারা বললো এই যে তিন মাসের ভিতর দেশ স্বাধীন হবে অক্টোবরের নিউজ জি খুব ইন্টারেস্টিং আমরা সাধারণত এরকম তথ্য পাইনি কখনো মানে আমরা এত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ইন্টারভিউ করেছি সবাই বলেছেন যে আমরা কেউই জানতাম না মাসের ভিতরে হংকং এর ট্রেড এর হংকং এর কথা লেখা আছে 25 হংকং এর সাবেক পাক রাষ্ট্রদূত এবং কমিশনার নেতা দৃঢ় দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ দুই তিন মাসের মধ্যে শেষ হবে দিস ইজ এ ভেরি গ্রেট ইনফরমেশন আমার মনে হয় এই জিনিসগুলো আস মানে মেইন স্ট্রিম যে হিস্ট্রি সেখানে আসা উচিত আপনার এই পত্রিকা পরবর্তীতে কোথাও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বা জাদুঘরে এসব জায়গা থেকে কি আপনি দিয়েছেন বা সংরক্ষণ করা হয়েছে আমি দিছি এখন জাদুঘরে এক সেট আমি মুক্তিযুদ্ধের জাদুঘরে দিয়ে দেব একটা সেট আমার কাছে আছে আর হইল আমি শপথ নিয়েছিলাম দেশ স্বাধীন না হইলে আমি দাদি চোল কাটবো না এবং আমার খুব ভাগ্য ভালো যে আমার দাড়ি চলের জন্য আমি বেঁচে গিয়েছিলাম আবার দেখাই ছবিটা এটা কারণ ওনার দাড়ি চুলওয়ালা সেই ছবি যেটা একটু আগে দেখাচ্ছিলাম আচ্ছা বল অগাস্টে প্রথম দিকে কারণ আমাদের ওখানে তো কোন ট্রেন প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ছিল না ওখানে বিএসএফ এর ক্যাপ্টেন শিপে রাত দেড়টার সময় আমাকে উঠাইল বললো যে তোমাদের চাকু লে দিয়ে দুই ব্যাস মুক্তিযোদ্ধা আসছে ওদেরকে তুমি নিয়ে যাও এবং দুই আর দুই ট্রাকে দুই বার নব্বই জন মুক্তিযোদ্ধা দিয়ে দেবে এবং ওদেরকে তুমি কল্যাণই দিয়ে দেবে আমি রাত্র দেড়টার সময় দুইটা ট্রাক অশোকা ট্রাক বিরাট ষোলো চাকার ত্রিপল ঢাকা আমি একটা ট্র্যাকে যখন উঠতে গে হব তখন সামনের ট্রাক ছিল শিখ দাঁড়িয়ে চুল 
ও ভাবছে আমার দাড়ি চুল দেখে আমাকে ও ট্রাকে ডাকে আছে আচ্ছা আচ্ছা আমি যেটা উঠব তখন আমি গাইড করতেছি আমরা সব সময় খেয়াল আছে আমার পিসের ট্রাকটা আছে কি না আপনার এই মুক্তি যুদ্ধের গল্পটা আমরা ঘন্টার পর ঘন্টাও শেষ করতে পারবো না কিন্তু আমরা একটু যদি যে তোমাদের সময় সীমাবদ্ধতা আছে আমরা যদি একটু জানতে চাই এই পত্রিকাটা আপনি এখনো কন্টিনিউ করে যাচ্ছেন এখনো কন্টিনিউ করে বিপ্লবী বাংলাদেশ নামেই করছেন নাকি অন্য কোনো সততার জন্য তেমন পারতেছি না কারণ আমি দেখতেছি আমার আমি কিন্তু বেসিক্যালি ইঞ্জিনিয়ার আমি কিন্তু পত্রিকার মায় চাকরি করি নাই এবং আমার এই পত্রিকার যদিও আমি ব্যক্তিগত কিছু পাই নাই তবু আমার তৃপ্তি যে অনেক সাংবাদিক আমার পত্রিকা সৃষ্টি হয়েছে প্রথম হল যে সহ সম্পাদক মিজানুর রহমান খান সে ছিল আমার স্টাফ রিপোর্টার কালার কন্ট্রাক্ট মোস্তফা কামাল সে ছিল আমার মৌলাদি রিপোর্টার এবং আবু আল সাইদ নান্টু যে মারা গেছে আপনার বোধ হয় চেনেন মাতাং সেও আমার ছিল আপনার সেই জায়গাটিতে যাতে একটা ভালো এক্সেস থাকে আমরা যাতে সহজে এটা পেতে পারি এই কালেকশনটা সেই সুযোগটাও আপনার করে দেওয়া উচিত আজকের এই অনুষ্ঠান থেকে শুধু আমরা এটাই বলতে চাই ছাব্বিশে মার্চের সকালবেলায় এখানে অসাধারণ কিছু তথ্য আছে যেটা আমার মনে হয় জাতির জানা উচিত দেখবেন যে ওটা কিন্তু গণযুদ্ধ জি ওখানে পত্রিকা আছে গেরিলা যুদ্ধ কেমন করে করতে হবে সব ওখানে আমাদের হাতে যদি সময় থাকতো তাহলে হয়তো আমরা আরও বিস্তারিত এটা নিয়ে কথা বলতাম স্যার আমাদের হাতে সময় নেই আমরা অবশ্যই আপনাকে ধন্যবাদ জানাই যে আপনার এই শারীরিক অবস্থা নিয়ে আপনি বরিশাল থেকে আমাদের জন্য এসছেন আমাদের এই সকালটাকে সুন্দর করে দেবার জন্য অনেক ধন্যবাদ অনেক ভালো থাকবেন আপনি আপনাদেরও ধন্যবাদ দেশবাসীকে ধন্যবাদ যে এখনও আমি মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি নিয়ে আমি বেঁচে আছি কোনো পৃষ্ঠপোষকতা সততার কোনো দাম নাই অনেক আমি দেখি আমার বন্ধু বান্ধব পত্রিকা করছে বাড়ি গাড়ি করছে কিন্তু আমার এই পত্রিকার জন্য অনেক ত্যাগ শুধু আমি না আমার গিন্নিরও অনেক আমরা আমরা যেন বুঝতে পারি আন্তরিক ধন্যবাদ